Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya nak share mengenai seorang syekh Yang minum racun tikus di khaila ramai Disebabkan ia dicabar oleh seorang wanita Kristian Dalam satu sesi debat agama Tapi yang pelik adalah Syekh itu sampai ke hari ini Masih lagi sihat walafiat Sebab apa dan apa yang berlaku? Perkara ini berlaku di London dalam pertemuan kontroversi dengan perdebatan antara Syekh Asrar Rashid dengan Hitun. Mereka berdebat mengenai apa yang terdapat di dalam Bible. Syekh Asrar mempersoalkan yang ayat yang terdapat dalam Bible dalam Markus ayat yang ke-16-18. Deadly poison. It will not hurt them at all. Here yeah, rat poison. Look. It will not hurt them. Jesus has told us that the true Christians can drink poison. They can cure people like Ali. Are you able to fulfill that challenge? Are you able to drink rat uh, poison? The rat poison is here for anyone to come and drink the rat poison. Yang bermaksud mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Itulah yang terdapat dalam Markus dan Ayat ini dalam Bible yang mana Syekh tu sebutkan dan bahaskan kepada orang Kristian tadi iaitu Hitun. Tapi yang paling lek tau sebab Hitun tu dia cakap Bible tu salah pula dan salah salah versi, verse poison. Um as I said that that isn't in the earliest manuscript so the poison it doesn't work and also in regards to but even if it was in the earliest manuscripts dan Syekh tu bawa racun dan tunjukkan kepada Hitun and the gang tapi Hitun pun dia dah gelaba dan dah cemas dia pusing balik dia cakap okey dalam Islam kan Prophet Muhammad said hanya makan date itu ke rumah dan walaupun minum racun kamu tidak akan mati if you can drink that poison because remember guys what Muhammad says just drink the poison get a date It's Seperti mana yang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam man tasabbaha bi sab'i tamarat ajwah lam yadurruhu zalika al-yawm summun wala sihrun barang siapa yang memakan tujuh butir kurma ajwa pada pagi hari maka pada hari itu ia tidak akan terkena racun maupun sihir hadis riwayat bukhari itu menggunakan hadis ni itu tak habis lagi cakap terus syekh tu capai racun tikus dan minum beberapa teguk syut habio And also, can someone check if it is poison or not? Right, I think we should leave that, leave that there. Goyanglah bila sana Kristian tu kan. Tapi orang masih berdarah lagi. Adakah racun tu asli ataupun palsu? Minta untuk dia semak pula. Mereka mempersoalkan macam-macam. Syekh tu pun terus membahas bahawa apa yang dia lakukan adalah berdasarkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dikatakan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah betul. Dan sehingga ke hari ini Syekh itu masih lagi sihat walafiat, terus melakukan kerja dakwah. Masya Allah, Subhanallah. Sebenarnya sahabat semua dalam perdebatan itu orang lain pun bertakbir disebabkan keberanian yang Syekh lakukan itu. Sahabat semua dalam satu kisah zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu Khalid bin Walid radhiyallahu anhu salah satu sahabat Rasulullah yang dijuluki sebagai Saifullah al-Masdul pedang Allah yang terhunus dan beliau merupakan panglima perang yang ahli dalam strategi perang di bawah kepimpinan perang Jazirah Arab bersatu dalam uh, dalam khilafah selama khalifah al-Walid memimpin pasukan muslimin Khalid telah mendeb- ikut lebih daripada 100 pertempuran melawan kekaisaran Bizantun dan selalu menang dalam biografinya Khalid bin Al-Walid adalah orang yang paling gigih dalam berperang namun beliau wafat di atas tempat tidur kerana sakit bukan di medan perang begitulah kehendak Allah Subhanahu wa taala kepadanya tapi di sebalik kejayaannya sebagai panglima perang Khalid bin Al-Walid memiliki karomah yang dikisahkan di suatu hari Khalid bin Al-Walid singgah di suatu tempat di satu kampung sahabat-sahabat dan orang sekitar ini memperingatinya bahawa waspadalah terhadap racun jangan minum sungguhan minum apa-apa daripada orang asing namun Khalid menjawab Berikan racun itu kepada aku Kemudian beliau mengambil minuman racun itu Lalu beliau meneguknya Sambil membaca basmalah Dan tidak terjadi sesuatu pun Yang membahayakannya Masya Allah, Tabarakallah Cerita ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la Al-Bayhaqi Abu Na'im dari Abu Safar Jadi sahabat semua Inilah sebenarnya keiman yang ada dalam Islam Bukan sia-sia apa yang dikatakan oleh Rasulullah Kepada kita Kita kena yakin dan percaya 
Dan firman Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ialah Allah yang berkuasa atas setiap sesuatu. Maka sesuatu itu bergerak mengikut kehendak Allah, mengikut kuasa Allah. Dan kita sebagai orang awam kena mengambil iktibar daripada kisah ini. Ikutilah Al-Quran dan Sunnah dan para ulama pewaris Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup sekadar itu sahaja. Terus subscribe saya untuk video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.